。导致如今的局面，他就是最大的罪人。他已被剥夺修为，孤老于云起风，你还谈他做甚？当务之急还是想想如何应对玄阴宗。宗主，首席弟子王恒即将突破灵觉境，我们可将修炼资源全部投入给他，未必不能为我心目宗胜过玄阴宗。嗯，啊，加大圣女与王恒的修炼资源投入，同时联系下青云山吧。是。宗主，试炼场出乱子了，王盘被杀了。何人如此大胆，竟敢在我心目宗行凶？王盘，我记得是王恒的弟弟。他似乎已经是林觉境的修为，敢在宗门内动手，动手之人修为只怕不低。听王盘师兄遇害前讲，那人好像是十年前从我宗出走的一个马童。哦，管他是谁，敢在我宗行凶！等等，嗯，我们一起过去一趟。嗯，带路。是。你可知道王师兄是首席弟子王恒的弟弟？你你居然杀了他！是谁？竟敢害我弟弟？就是你吗？回去了，要我偿命！嗯。和太上长老坐而论道的那个年轻人，宗主，就是这人杀害我弟弟。嗯，王潘修为我记得不低，他却能一击将其粉碎，实力至少在灵觉境，不，或许已经达到定侯界。他当初一个没有修为的马童，短短十年内修为能大涨至此，太液分心术大概率就是被他带走的。但他如今回来又是干什么？难不成是主动把太液分心术送回来？宗主，这这这就就是他杀了王师兄，而且王师兄生前有说，上任圣女就是，就就是和他啊，是你，就是你害的严寒前途尽毁，死，要死！师妹住手！冲着您对严寒还有一丝关心，尊得起一声月。小友多年不见，修为竟已达如此地步，可喜可贺。只是不知为何来我心目宗，并杀害我心目宗弟子。他逼迫我妻子去做庆云山张瑞的妾室，更想借此杀害我两个孩子。不杀他，留着过年吗？我来这只办两件事：杀该杀的人，帮该帮的人。不用和我兜圈子，你有什么想问的，直接问。<笑>小友，有关王潘一事，我自会查明。而你本就算是我心目宗门人，我以宗主令特许，准你入我心目宗。什么？马元，带新弟子去休息。是，请吧。你堂堂心目宗宗主，居然还学了别人的功法，真是奇怪。宗主，那家伙可是伤害了我弟弟，你怎么能这么放过他，还让他加入了心目宗？是啊，宗主，果断点，我宗遗失的太液焚心术就在他身上，但此子性子刚毅，强逼只会适得其反，所以我们要攻其软肋，找石岩寒来大唐议事。叔父，想办法在宗主之前拿到太液焚心术。你就是心目宗最大的功臣，亲的为鞠婧丸，掏出化气，可将人修为封住。红的力宝丸，不用能暴涨两倍修为，以备不时之需。同时，你弟弟做过的事儿，你未必不能再做一遍。明白。你就住在这里吧，之后就看宗主怎么安排你。换一间吧。啊？为什么？这里已经是高级弟子才有资格住的单间了。我不想修门。嗯，人已经到了。王恒师兄，哼，叶天元，本来你杀害我弟弟，我必将你碎尸万段。但看在宗主的面子上，你若肯交出太液焚心术，我还可以饶你一命。哼，你弟弟的命在你这也不过如此吗
，你现在交出来，我顶多废你修为，别不知好歹。你要知道，你那姘头石岩寒现在已经被宗主叫过去了。她以前毕竟是圣女，老子是施不凡，还有个做长老的娘。宗门仅仅是封了她的修为，把她关在云起峰上。但现在她牵扯到了本宗秘术。有些折磨人的手段，当初不用，不代表如今依旧不用。你现在老实交出来，我可以替你向宗门游说，他不用受什么苦。不然，万箭穿心之苦，他可有的受。我记得你们还有孩子吧？小东西恐怕也会。杜明宗，给我来硬的！啊啊、什么？取经完功是至处。便可封印修为，我此刻吞下，只想修为被封死了。那我就看看他们会如何做。做不了，来不及吃力报完。本来还想等他出关再说的，哼，想不到他悟性这么差，这么久了还没出关。算了，不等了。看来在心目中，保不齐得继续动用武力再说。这是在哪里？